琉璃王子的愤怒，氏家族的最后。距今约两千五百年前，印度北部繁荣的居萨罗国都设卫城，这里是王宫的里面。让我进去。不行。母亲，我求求你，拜托好吗？不准。为什么呢？为什么不准我拜访母后的故乡呢？请告诉我。争执的是此国的王妃与王子，琉璃王子。他受到王妃强烈的反对，向国王波斯匿投诉。父王，我外公真的是世家族的长老吗？那还用说吗？他是血统高贵的世家族中家世最尊贵的摩诃罗曼，就是你母后的父亲。父王。可是我从来就没有见过他，而他也从来没有写信给我或者送我东西。说的也是啊，我觉得好寂寞、哦，我好想去见一次爷爷，享受一下天伦之乐，也想亲眼看着母亲长大的故乡——加皮罗卫城。父王，求求你，请让我去加皮罗卫城吧。好吧。国王，怎么了？你到底担心什么呢？没有，我只是担心旅途危险。嗯，那就这样吧。将军，是，你保护王子过去。遵命。就让我军的总司令，论武功无人可以匹敌的伽罗将军亲自保护王子。这样你放心了吧，王妃。是，我放心了。哼<笑>，我会替你准备很多的见面礼，明天下午就可以去了。王子是。在琉璃王子的快乐之后，王妃一个人担心不已。王妃写信联络加皮罗卫城，信上是这么写着。王子要过去那边，请别让王子知道过去的秘密，拜托大家了。隔天，离开王宫的琉璃王子，经过圣卫城郊外的奇缘精舍。这是世尊与众弟子居住之地，此时世尊正向众人说法：“你要出去吗？”“是，我要去加皮罗卫城，我要去拜访外公，还有亲戚。”“我记得您也是加皮罗卫城出生的人吧？听说您是那里的王子啊？”“那是很久以前的事了。”我很久没见过摩诃罗曼长老了。啊，请你带我向他问好，路上小心点儿。是，告辞。是一位很坦直爽快的王子，坦直的树容易折断。哦，而且他性情太过激烈。希望王子以后不要发生不好的事情。启禀王子，加皮罗卫快到了。王子一行人抵达了加皮罗卫城，以摩诃罗曼为首，由世家族的长老们出来迎接。可是，您就是外公吗？王子吗？我是您的孙子，我终于见到您了。来得好。
初次见面，请多指教，请多指教。哦，请多指教，请多指教，请多指教。我怎么低头，怎么都没有人回礼呢？这到底是因为什么呢？请告诉我。那是因为。他们都是身份高的长老，所以他们不习惯向年幼的人来来低头啊。那么，年轻人都在哪里呢？我一直很期待跟自己童年的表兄弟见面呢、啊。你来的时候不对呀、啊，正好他们出去乡下玩了。出去？明知道我会来，他们还出去？哎呀，总而言之，先休息吧。对面备好了酒席。嗯去了，好，这些都是无理的家伙，一点都不好玩嘛，太可恶了！您说的非常对啊！哎呀，好脏好脏啊！快洗干净啊！快，都被那个奴隶女人生的儿子给做脏了。那王子是奴隶女人的儿子啊？这是真的吗？当然是真的啦。年轻人会去乡下，也是为了避免跟奴隶接触啊！这你都不懂啊！可恶！王子，请辞职。我听到那种话，我能够坐视不管吗？这可能不是开玩笑的话。什么？等我们回国以后再去请问王后吧，到时候看看再怎么样处理。<笑>就算我是奴隶女人的儿子，却也是绝杀罗国的王子啊！居然这样羞辱我，这种耻辱，有一天我一定要讨回来。到底是怎么样，母后？告诉他这不是真的，快说。是真的。啊！母亲和我都是奴隶的身份。你说什么？<笑>王妃终于道出了过去的秘密。波斯匿王还年轻的时候，征服诸国，意气风发。他想要迎娶身份最高的公主，而向血统高贵的氏家族，命令送出身份最高的公主。世家族的长老们非常的烦恼，因为把公主嫁给非名门的波斯匿王，会污秽了高贵的血统，可是也无法违背国王的命令。那么该怎么办呢？这时候，摩诃罗曼想出了一个策略了。他和奴隶生有一个女儿，于是就把那个女儿嫁出去。那个奴隶女儿叫做魔梨香，是个国色天香的美女。长老们非常的高兴，大为赞成，把华衣穿上魔梨香的身上，嫁去居萨罗国。波斯匿王一眼就爱上了这个美女，让魔梨香当王妃，之后也非常宠爱这个王妃。<笑>你骗了我，你骗我，可恶的史家族！还有你也是，你以那张美丽的脸孔背叛我，长久以来一直嘲笑我跟我的国民。请原谅
谅我，国王。不可原谅！你们已经不是王妃和王子，给我恢复原来的身份，住进奴隶小屋，明天开始变成奴隶，完成每日的工作。我怎么样都可以，只有王子，我能如何去原谅他？不要啰嗦了，王子没有罪啊！放开！奴隶的儿子就是奴隶。父王，将军，把他们给我带出去。哦。怎么了？快带出去！遵命，父王。住口！不准你叫我父亲。落入奴隶身份的王子和王妃，隔天就被强迫和其他的奴隶一起工作。为什么只有我遇上这种事呢？啊！啊一，一切都是世家族，还有，还有父亲的错。我不再认他是我的父亲了，给我等着瞧！啊，将军，别出声。老实说，我对国王也有恨。你要知道，我的叔叔根本就没有罪，而是被国王冤枉杀死的。是一个无情的人，王子，你太可怜了，所以我一定要让你登上王位，请你尽量忍耐，忍到你那一天为止。我知道了，拜托你了。这时，因病在齐原休息的世尊，为王妃和王子的遭遇而痛心。世家族的做法有错，可是。波斯匿王的做法也不见得对，居然过于在意身份，疏远自己的妻子和亲生子，这是一件多愚蠢的事啊！世尊的话传入了波斯匿王的耳中，波斯匿王才决定把王妃、王子恢复原来的身份。可是国王的心结并没有真正的解开。那么，我可以像以前一样称呼您为父亲吗？请回答我。哦。将军和王子约定的那一天，比预想的更早到来。干什么？把门打开！国王回来了！啊，你已经不是国王了！别开玩笑了，新王就是他，王子。我不取你的性命，随便你要去哪里。不孝子，你这是在对父亲说话吗？哼，不准称呼你父亲，这句话可是你讲的。哎，你给我记住，我不会放过你的。波斯匿王快马加鞭，赶去遥远的摩揭陀国，他想向侄子阿舍舍王求援。可是路途遥远，连可靠的马都失去的国王，当他到达摩羯陀首都王舍城时，已经是深夜了。王舍城全体由城墙围住，到了夜晚，所有的城门都关起来。打开门，我是波斯匿王。居萨罗国的国王来了，打开，拜托，啊！精疲力尽的波斯匿王，当夜就在王舍城门前断气了。
。就这样，成为居萨罗国新支配者的琉璃王，他想要一洗在世家族所受到的耻辱，于是他集合了全国的军队，现在要攻向加皮罗外城。要给那些无礼的世家族知道我的厉害。<笑>怎么了，将军？你怎么一脸不高兴的表情啊？这个时候了，还有什么好讲的啊？其实我的想法我早就表达过了。新王登基不久就举战，这实在是太仓促、太快了。你不高兴的话，可以自己留下。不可以。指挥全军，这是我的责任。接受国王命令，带动全军，这是我的使命。那是当然的喽。走，出发必须要拯救世家族，可是世尊啊，我不能够让琉璃王的罪再积下去了。可是您的病还没有好啊，阿南，你的肩膀借我。是。请他让路啊，师尊。这么热，你为什么坐在没有叶子的树下呢？为何不坐到那边的大树下呢？请别管我，这棵树是我亲族的树，没有比亲族的树更凉爽的树了。啊？他是在讲世家族的事，他的目的可能是想以自己来保护自己最重要的亲族吧。那么，我们就踩过去吧。师尊是集万名敬重于一身的圣人，伤到他之后，我们将永远会被人们唾弃的。撤退。撤退！可是，琉璃王并没有因此而死心。琉璃王他选了别的日子，这次特别大清早的就率军出去。他心想，这么早出发，世尊就来不及阻止了吧。选了别个日子，这次天还没亮就出发了。他想，就算世尊再厉害，这次可来不及阻止了吧。这一次啊，绕远路，从北山口过去。世尊他已经生病了，那么险峻的路，他绝对不可能爬上去的。住手！啊，又来了。世尊他老了，世家族对你而言也是你的亲族啊，你怎么可以这么做呢？<笑>摩克罗曼是你的外公啊，领军杀死他们，这未免太过分了吧，孩子。母亲，我，王子，请原谅属下再次谏言。世家族是我们的忠实友邦，把他们灭族了
就没有国家会站在我们这一边了。友邦，快洗干净啊！都被奴隶女人的儿子给做脏了。奴隶女人的儿子，奴隶女人的儿子，哪是什么忠实的友邦？那算是什么亲族啊？他算是什么外公啊？全部杀光，你消不掉这口气？是家族的家伙，我统统要杀掉，一个也不留。皇子，这时代住口！下一次，如果说你再提这件事，即使是将军、母亲，我都不会留情的。一刀杀掉，知道吗？听清楚了吧？啊啊啊居然有这种事！受伤吧！嗯，包场门关上，快点！琉璃王的军队攻入加提罗卫城。这家族的人吓得四处逃窜。我的孙子、啊！好了好了，现在说什么都已经太迟了，无论如何都不放过。我要把你们全部杀光。那至少这样吧，我潜入池塘还没有浮起来的这段时间，请暂缓攻入，让城里的人逃出去。拜托你，拜托你，好不好？求求你，求求你。最多不过是几分钟，他马上就可能憋不住气而会浮起来的。好，我答应你，就让你进去。谢谢你。
奇怪，怎么这么久呢？你去查查看。是。他已经死在池底了。他为了怕身体浮起来，所以把头发绑在石头上，这样就不会浮起来了。哦，他是想以生命换取更多人的逃命机会。他真是一个最有勇气的老人。哎，被骗了！杀！一个也不留。罗卫城的房子都被放火烧毁，人们不分老幼妇孺都被杀死了。过去产生世尊，夸称全印度血统最尊贵的世家族就此灭亡了。世家族过于在意血统，得罪琉璃王，惹来灭国大祸。国王也因血统而怀恨，犯下滔天大罪。在佛光面前，人们根本没有上下差别。到底人们要执着血统，执着身份，持续残忍的争分到什么时候呢？阿南啊，我要去旅行了。啊，这这太勉强了吧？就因为人世是这个样子，我才要散播得救之道，直到最后一丝力气用尽。我要不断的说法下去。世尊，愤怒的失去理智，灭掉自己亲族的琉璃王。后来并没有得到善终。据说琉璃王和他的军队被大洪水给冲走了，而国势鼎盛的居萨罗国后来也步上了世家族的后尘，消失在历史上。